హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఈజీ కుకింగ్ అండ్ వ్లాగ్స్ నేను ఈరోజు మన తెలంగాణ మోస్ట్ ఫేమస్ అండ్ మన అందరి ఫేవరెట్ రెసిపీ చూపిస్తున్నానండి అదే అప్పాలు అయితే అప్పాలు అంటాము కొన్ని తెలంగాణ ఏరియాల్లో వీటినే చెక్కలు అని కూడా అంటారు సో వాటిని నేను డిఫరెంట్ వేలో ఈరోజు చాలా క్రిస్పీగా తర్వాత చాలా సన్నగా నోట్లో వేసుకుంటేనే కరిగిపోయేటట్టు ఎలా చేయాలో ఈరోజు చూపిస్తా అయితే దీనికి మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ మనకు ఒక బియ్యం పిండి ఉంటే చాలండి చాలా హెల్దీగా కూడా ఉంటాయి ఇవి సో చాలా టేస్టీగా తర్వాత ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైం కనుక ఈవినింగ్ తినడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఇంకొకటి చాలా క్రిస్పీగా అంటే జస్ట్ ఇట్లా మనం చేతితో ఇలా పట్టుకుంటేనే తునిగిపోతూ ఉండేటట్టుగా ఉండే ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను దీనికోసం నేను ఒక కేజీ బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను సో మనం బియ్యం ఏం చేయాలంటే కొంచెం నిల్వ చేయడానికి బియ్యం పైన ప్రిజర్వేటివ్స్ అవి చల్లుతారు కనుక బియ్యాన్ని మనం కడిగి వాటిని ఎండబెట్టుకోవాలి సో అవి బాగా వెండిన తర్వాత వాటిని మర పట్టించుకొని పిండి చేసుకోవాలండి సో ఆ పిండి ఒక కేజీ తీసుకున్న ఒక బియ్యం మాత్రమే అందులో ఏమీ కలపాల్సిన అవసరం లేదు అది తీసుకున్న తర్వాత ఒక కేజీ పిండికి అందులో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను మన కలర్ రావడానికి ఇంకొకటి మనకి పసుపు యాంటీబయాటిక్ కనుక ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తర్వాత ఒక త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు తెల్ల నువ్వులు ఉంటాయి కదండి నువ్వులు అది ఇంకా మీకు ఎక్కువ కావాలనుకున్నా కూడా ఇంకా ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బాగుంటాయి అట్లాగే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వాము వాము ఎందుకంటే మన డైజెషన్కి బాగా పనికి వస్తుంది ఇది మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తాం కనుక డైజెషన్ బాగా ఉండడానికి వాము తర్వాత అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంటే మీరు కారం అనేది కొంచెం ఎక్కువ తింటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నా పర్లేదు నేనైతే ఒక వన్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటున్నా అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు అంటే వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి వీటన్నింటిని బాగా కలుపుకోవాలండి ఇవన్నీ అంటే మనం కలు ఇవి మనం వేసుకున్న ఇవన్నీ బాగా అందులో కలిపేటట్టుగా వేసుకోవచ్చు తర్వాత మీకు ఇష్టం అనుకుంటే ఇందులో జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను జీలకర్ర అయితే వేయలేదు కానీ జీలకర్ర వేసినా కూడా డైజెషన్కి బాగా పనికి వస్తుంది సో అలాగే ఇందులో ఒక కేజీకి ఒక టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి అయితే ఈ ఆయిల్ వేడి చేయాల్సిన అవసరం లేదండి పచ్చిది మనం వాడుకునే మంచి నూనెనే వేసుకొని కలుపుకోవాలి అట్లాగే ఇందులో కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఎంత కరివేపాకు సారీ కరివేపాకు ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత బాగా ఉంటుంది కనుక నేను చాలా కరివేపాకు ఇలా సీజర్స్తో సన్నగా కట్ చేసుకొని తురుముకొని ఇలా ఆ పిండిలో మనం ఇందాక ఉన్న బియ్యం పిండిలో కలుపుకోవాలి మీ దగ్గర ఉంటే మీరు కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుందండి కాకపోతే నేను అవైలబుల్గా లేదు కనుక నేను వేసుకోవట్లేదు కానీ మీ దగ్గర ఉంటే మీరు కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఈ సన్నగా తరిగింది ఇందాక మనం కలుపుకున్న బియ్యం పిండిలో వేసుకుంటున్న వేసుకున్న తర్వాత ఈ కరివేపాకు కూడా మొత్తం పిండికి అంతటి బాగా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి నేను వీడియో క్లిప్పింగ్ లో చూపించినట్టుగా చూడండి సో ఇది వేసుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం కొంచెం వాటర్ వాటర్ కూడా వేడి చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మనం ఎప్పుడు కూడా మురుకులలో అప్పాలలో వేడి వాటర్ పోస్తే ఆయిల్ అనేది బాగా పీల్చుకుంటుంది ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది కనుక ఎప్పుడు కూడా వేడి వాటర్ పోయొద్దు చల్లనీళ్ళే పోసుకొని కలుపుకోవాలి ఇదిగోండి నేను చల్లనీళ్ళు పోసుకొని కొంచెం కొంచెంగా కలుపుకుంటున్నాను అయితే ఈ పిండి అనేది కన్సిస్టెన్సీ మరీ గట్టిగా ఉండొద్దు అలా అని మరీ జారుడుగా కాకుండా మనం మీడియంగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది చల్లనీళ్ళే అండి కొన్ని కొన్ని పోసుకుంటూ మళ్ళీ ఒకేసారి ఎక్కువ పోసుకుంటే మరీ లూజ్గా అవుతుంది కనుక కొన్ని కొన్ని పోసుకుంటూ చూసి మనం పిండి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి నేను ఎలా వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపిస్తున్నానో అలాగా సో ఇలా పిండి కలుపుకున్న తర్వాత దాన్ని సన్నగా పొడువుగా ఇలా నేను వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూసినట్టు చూసి ఒక నైఫ్ తీసుకొని వాటిని ఇలా బాల్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే మనము రౌండ్ బాల్స్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అయిపోతుంది ఇలా పొడువుగా మనం పిండిని ఇలా చేసుకొని ఒక పీట పైన పెట్టి కట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ కట్ చేసుకున్న వాటికి ఏం చేయాలంటే మన చేతికి కొంచెం ఆయిల్ రుద్దుకోవాలండి ఎందుకంటే పిండి అంటుకుంటుంది లేకపోతే ఆయిల్ రుద్దుకొని వాటిని ఇలా రౌండ్ బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి చూడండి ఇలాగా సో ఇలా ఇలా రౌండ్ బాల్స్ని ఎలా అయితే చూపించానో అలాగా చూడండి మన కరివేపాకు ఎంత బాగా కనిపిస్తుంది 
సో ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత హెల్దీ కనుక నేను చాలా వేసుకున్నాను సో ఇంకొకటి ఎక్కడ టేస్ట్ కూడా ఏది డిఫరెన్స్ రాదు చాలా బాగుంటుంది కనుక ఎంత వేసుకున్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ను మనకు పూరి ప్రెస్ ఉంటుంది కదండి పూరీలు ఒత్తుకునే ప్రెస్ దాంట్లో అడుగున ఒక కవర్ వేసుకొని ఈ బాల్ పెట్టేసుకోవాలి ఆయిల్ రుద్దుకొని బాల్ పెట్టుకొని మళ్ళీ పైన ఒక కవర్ వేసుకొని ప్రెస్ చేయాలి అంటే మామూలుగా మనం పూరీలు చేసేటప్పుడు అలాగా లేదా మీరు చేత్తో ఒత్తుకున్నా సరిపోతుంది మేమైతే ఇలా పూరి ప్రెస్తో చేసాము చూడండి అలా పైన కవర్ తీసుకొని దీన్ని తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ ఆయిల్లో వేస్తే సరిపోతుంది సో అన్నింటిని కూడా ఇలాగే చేసుకోండి సో కొంచెం గ గట్టిగా ఒత్తితే ఏమవుతుందంటే మనకు సన్నగా వస్తుంది ఒకవేళ రాకపోయినా మనం ఒత్తి తీసిన తర్వాత చేత్తో అయినా పెద్దగా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఆల్మోస్ట్ అలా సన్నగా సో వీటిని మనం స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇలా ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎలా అంటే మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు అయితే బాగా హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే ఆయిల్ పడుతుంది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఒక్క బియ్యం పిండి మాత్రమే ఇంట్లో ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా చేసుకునే స్నాక్స్ రెసిపీ ఇది మనకి ఈవినింగ్ తినడానికైనా పిల్లలకు స్నాక్స్ లంచ్ బాక్స్లో కట్టడానికైనా కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ ఇంకొకటి ఇది పిండి తడిపేటప్పుడు మీరు కావాలనుకుంటే శనగపప్పు పల్లీలు వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది నేను వేయలేదు కాకపోతే మీరు పిండి తడిపేటప్పుడు అవి కూడా వేసుకున్నా పంట కిందికి వచ్చి బాగుంటుంది కాకపోతే మా ఇంట్లో పిల్లలు ఇష్టపడ అని చెప్పి నేను వేసుకోలేదు సో ఇది ఇది అండి సో ఇది చాలా బాగుంటుంది చాలా క్రిస్పీగా ఒక్కసారి చేస్తే మళ్ళీ ఎప్పుడు ఈ విధంగానే చేస్తారు మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చాయో నా కామెంట్ బాక్స్